ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാരീസ് ഷേസ് കാസിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെതായ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോയാ മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ നമുക്ക് സോയാ മഞ്ചൂരിൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം സോയാ മഞ്ചൂരിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് സോയ വേവിക്കണം അപ്പം സോയ ഞാൻ എന്താ ചെറിയ ചങ്ക്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഈ വലുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് രണ്ടായിട്ടോ നാലായിട്ടോ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അതുപോലെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സോയ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോയ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോയ വേവിച്ചിട്ട് ആണ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങട്ടെ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സോയ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം താഴ്ത്തണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും തന്നെ സോയ കുറച്ച് വലുതാവും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ആ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വികസിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇതായിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് പത പത പോലെ വന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേവിക്കണം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നല്ലോണം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലോണം വേവിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അറിയാതെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇത് കഴുകണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ആ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചും കളറൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ സോയ നല്ലോണം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം സോയ നല്ലോണം പിഴഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തന്നെ കണ്ടു നല്ലോണം തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിൽ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ തനി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കാണ് കേട്ടോ വിനീഗർ അതും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആ ഇട്ടേക്കുന്ന മസാലാസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സോയയിൽ നല്ലോണം പിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സോയ ഇഷ്ടമാണോ ഇവിടെ എൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഏട്ടനോ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ സോസസ് ഒക്കെ
ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സോയ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട കാരണം സോയ നമുക്ക് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കാരണം പാൻ നല്ലോണം തന്നെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സോയ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഫ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരുവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയാലും എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാലോയും വേണ്ട ഡീപ് ഫ്രൈയും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മീഡിയം പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കണം കേട്ടോ കാരണം അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ സോയ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പണി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവി ആക്കുമല്ലോ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അതെന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് ചെറിയ സവാള ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയാണ് മുറിച്ചേക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതാക്കി മുറിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അത് സവാളയൊക്കെ വലുതായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സവാള ഈ പരുവത്തിൽ വലുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി കടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി അധികം കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഏഴോ എട്ടോ എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എടുത്താൽ മതി അതായത് ചെറുത ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിയ അതുപോലെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സിക്കമിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ ഈ സവാള അരിഞ്ഞേക്കണ പോലെ വലുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം അപ്പം ഇത്രയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവ തക്കാളി അതിങ്ങനെ ചെ അത്ര ചെറുതല്ല ചെ കുറച്ച് വലുതാക്കിയാണ് മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇത് അരിഞ്ഞെടുത്തോളൂ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സോയ വറുത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സോയ നല്ലോണം തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ സോയ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തത് എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇനിയെല്ലാം തപ്പട്ടപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സോയ എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ വേറൊരു പാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഓയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് വറുത്ത് വരട്ടേ ഓയിൽ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതേ എടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവാള ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കമോ എൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷനലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ കാരണം ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാവും ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എനി ഇതിന് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരുന്നാലും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൂടും കേട്ടോ കാരണം സോയ എന്ന് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി അത് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാസ്
തക്കാളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇന്നത്തെ കിഴി ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തായിരുന്നു എനിക്ക് കൃത്യ അളവ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ പാൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ലംസും കട്ട് കട്ടയായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയ സോസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി നല്ലോണം തിക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫുഡിന് നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടും തിള വന്നോട്ടെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ആ മേത്തേക്ക് തിരക്കിയ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സോയ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ എന്നത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പറയാൻ മറന്നു പോയി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനും എടുത്ത ഓയിൽ എന്ന് പറയുക ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഓലീവ് ഓയിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോസസ് എല്ലാം കൂടി ആ സോയയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചേർത്തേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ നമ്മളൊന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരുപാട് മെനകെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കട്ടെ ആ സോസസിൻ്റെ എല്ലാത്തെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയ മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നറിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോയാ മഞ്ചൂരിയൻ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ എന്താ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഷാരി സ്റ്റേസ് ക്യാസൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ